ben Falco Ebbe. Ik speel een combinatie met mijn oom Wil. Hier spelen we onder de naam Combinatie Ebbe. En op het adres van mijn oom spelen we onder de naam WNF Ebbe. Daar hebben we maximaal 12 koppels oude duiven. En we beginnen het seizoen tussen de 20 en de 30 jonge duiven. Op mijn adres spelen we onder de naam Combinatie Ebbe. Ik kan hier maximaal 16 koppels oude duiven kwijt op een hokje van anderhalve meter breed. En ik begin ook het seizoen met tussen de 20 en de 30 jonge duiven. Ja, 2021 was een fantastisch jaar. Tweede nationaal kampioen Vitesse, 14e nationaal kampioen jonge duiven en 11e beste liefhebber wie heeft ze beter. Nou, daarnaast hebben we dus 11 verschillende teletextnoteringen behaald en 5 eerste prijzen in groot verband, waaronder twee afdelingsoverwinningen. De duiven die voor de mooiste prestaties verantwoordelijk zijn, ja, dat zijn onder andere Prins Siem. Die duif die vloog bij mijn oom van Melun de eerste in de afdeling. Dat was een prachtvlucht met tegenwind. Hij is vernoemd naar de kleinzoon van mijn oom Siem. En die komt uit een zus van Linus, maar een doffer van Gerard en Bas van Kerk. De volgende overwinning kwam vanuit Vierzon. Toen vloog onze Piet hier de eerste in de regio en die was op dat moment de derde in de afdeling. Het was een moeilijke vlucht, een raar verloop. Maar toch trots dat die duif zo vroeg kon vliegen op die dag. Nou, dat is, Piet is een, een zoon van Icarus Kehardenna, topkoppel. En die vloog als jonge duif vloog Piet ook al in de eerste tien van de afdeling. De laatste overwinning voor wat betreft het oude duivenseizoen werd behaald door Pita. Die komt rechtstreeks van Fernand en Koen Marien. Pita was op vier zon al onze tweede duif, vloog ze al in de eerste 30 MPO. En op Chateau vloog ze dan de eerste in de regio en bleek later goed voor de vijfde MPO. Het was een loodzware vlucht, dus echt, echt prachtig om, om zo'n overwinning te kunnen behalen. En Pita was al een goede duif, want ze vloog dus op vier zon al, was het al de tweede duif op het hok. En als jonge duif vloog ze al in de eerste tien van Dizzy Le Gros in de afdeling. We zijn hier in het hok van de oude duiven. In deze afdeling zitten normaal gesproken de duivinnen gedurende het seizoen. Op dit moment zitten de duiven nog gekoppeld. Ik heb de duiven dus in het voorjaar jongen laten krijgen. Nou ja, toen hebben ze op wetenschap gevlogen. En op de natuur hebben ze weer een nestje gekregen. En vervolgens heb ik ze nog een keer laten leggen. En toen heb ik ook de jonge duiven die ik over heb aangekoppeld. Dus op dit moment zit mijn hele team voor 2022 zit in het hok. Het is nu bijna oktober. Ja, een aantal duiven beginnen al te ruien. Een aantal duiven zitten nog strak. Maar ik ga ze vandaag of morgen uit elkaar halen. En dan kunnen ze lekker... Uh, Gescheiden de winter in, bijkomen, uitruien. En tegen die tijd dat ik ze ga koppelen, ja, dan is het heel eenvoudig. Dan hoef ik eigenlijk alleen maar de deur open te zetten. En alle duiven zullen naar hun eigen bak vliegen. De duivinnen, want de doffers die blijven gewoon hier deze winter. Ja, zoals je ziet, ik heb hier 16 broedbakken. Het is maar een hokje van anderhalve meter. Dus ja, de bakjes zijn maar 33 centimeter breed en ongeveer 60 centimeter diep. Maar ja, je ziet, ook als kleine liefhebber kun je de ruimte optimaal benutten. En ja, met de prestaties die hoeven er niet echt onder te lijden, want ook met weinig duiven kun je tegen de grote mannen opboksen. Maar ja, je moet natuurlijk wel kwaliteit hebben, want met slechte duiven kom je dan niet. Ja, zoals je ziet heb ik sinds dit jaar drinknippels. Dus de duiven die krijgen hier praktisch altijd schoon water. Supplementen geef ik sowieso niet meer door het water heen. Kijk, als het een keer nodig is en je moet medicijnen geven, dan kan ik de drinknippels afsluiten. Maar gedurende het hele seizoen hebben deze duiven maar twee keer medicijnen gehad. En dat was één keer voor het geel en één keer voor ornitose. Dus ja, dat is op een heel seizoen te verwaarlozen eigenlijk. Vanaf april tot en met september. En uh, het bevalt me uitstekend. Uh, die drinknippels hebben altijd vers water en die hebben er eigenlijk geen omkijken naar. We hebben het seizoen een stijl afgesloten. In het laatste weekend uh, vlogen we Morlincourt en Sans. En dat was een jonge duivenvlucht en een natuurvlucht. En op beide hebben we een overwinning behaald, waarvan Morlincourt ook nog een provinciaal verband. Nou, dat was natuurlijk een prachtprestatie. 
Monnikoer die werd geleverd door Paulina, eigenlijk onze beste jaarling. Duif die is 19e beste jaarling van Nederland geworden in de competitie, de allerbeste. Duif kampioen van de regio. Paulina vloog dit jaar 4 of 5 prijzen, 1 op 100. Dat is een geweldige duivin. Die in haar afstamming nog Indy en Roosje heeft zitten. Onze beide stammoeders. Ja, op Sans vloog de 657, de eerste, een jonge duivin. En dat is nog een dochter van, uh, van onze Evolution, 12 jaar oud. Maar je ziet wel, ook duiven van 12 jaar kunnen nog goede geven. Gekoppeld aan Kurt en dat is een zoon van Hannibal Kerindi. Ja, ook andere mensen hebben dit jaar heel goed met ons duiven gevlogen. Dan noem ik bijvoorbeeld Frans Trekker, mijn collega in de duivenfilms, maar ondertussen ook ons bijhok. Hij speelt vrijwel uitsluitend met duiven van ons. Nou, die man die heeft dit jaar 16 keer meegedaan met de oude duiven en hij stond 12 keer bij de grootmeesters. En dan moet je bedenken dat hij het hele seizoen zowat heeft afgewerkt met slechts 10 duivinnetjes, dus dat is echt heel bijzonder. Hij vloog een eerste in de afdeling, op de laatste na vlucht. Een paar weken eerder vloog hij al een eerste in de afdeling Noord. Ja, die man heeft vier eerste dus in groot verband behaald dit jaar. En ja, in mijn ogen was dat dit jaar een van de, ja, van, van de beste rokken van heel Nederland. Nou ja, Willy en William Geurts die hebben behoorlijk wat duiven van ons. Nou, die wonnen een eerste NPO met een halve duif van ons. Nou ja, en dan hebben Bart Hogeveen en Peter Krans, die stonden allebei in de top 10 nationale asduiven jong. Allebei kleinkinderen van onze stamduif Linus. Dus dat zijn gewoon prachtige referenties waarvan ik uh, nog een heel stel op zou kunnen noemen. Ja, en ook op de eenhoogsraces zijn onze duiven succesvol geweest. De eerste en de vierde asduif in Derby Arona zijn van ons soort. Uh, die duiven stonden ook allebei in de top 10 van de finale. Eén won een hotspot race, dat was dan die duif was van Gerrit Knol. Nou, die de andere was van Monique Nijs. En zelf hebben we op de Eenhoogsraces, ondanks dat we maar een paar duiven ingestuurd hebben, ook hele mooie resultaten behaald. En dat was onder andere een 18e in de winterrace van de Algarve Great Derby. En een 9e in de finale van de AS Gold in Griekenland. Ja, en daarnaast zijn er nog talloze andere mensen die goed vliegen met onze duiven. En daar zijn we uiteraard bijzonder trots op. En zeker gezien het feit dat we maar 12 kweekoppels hebben in totaliteit, is dat natuurlijk iets waar je ook trots op mag zijn. En bij deze wil ik dan ook graag al deze mensen feliciteren met hun behaalde resultaten. Ja, ja, onze ambitie voor volgend jaar. Ja, Willy zegt altijd, ik wil eerste prijzen winnen. Ja, natuurlijk, eerste prijzen winnen vind ik ook prachtig. Maar ik heb gezegd toen ik hier met oude duiven ging vliegen, dat ik in 2022, dat mijn ambitie voor 2022 zou zijn om in de eerste tien grootmeesters van Nederland op de eendaagse fond te eindigen. En ik denk dat ik nu een ploeg heb zitten waarmee dat mogelijk is. En ik hoop dat het gaat lukken volgend jaar.